，我说的是田螺壳，十五块钱一斤，不是石螺壳啊。朋友们，大家好！我发觉还有很多人连田螺跟石螺它都区分不了。那么这期我就好好给大家科普一下，到底田螺是怎么样的，石螺是怎么样的，该怎么去区分啊？那么你们这期注意听了啊！之前我不是发了一期视频，说这个田螺壳十五块钱对吧？然后在很。多人在网上给我留言，说他们那边有很多很多，而且价格非常的便宜，说只要我愿意要一两块都可以。我感觉自己那个发财机会到了，谁知道后面一加那个 W X， 然后，哈，他们他们竟然口中的田螺壳，其实就是我们说的石螺啊。这个别的人不知道，还是很多地区就把石螺跟田螺都混在一起了啊！当时可把我激动了，说这次发财的机会到了，说几块钱真的是，哎呀，一两块钱就感觉发财机会到了，真的把我高兴了，两天都睡不着觉。谁知道是闹了一个乌龙啊！竟然把石螺壳当成田螺壳、啊，他们是蚂蟥吃的，蚂蟥吃的那个壳，他说有好多吨好多吨呢、啊。其实田螺跟石螺很好区别的，就是田螺比较大，石螺比较小。我给大家带来了一个石螺，然后给大家区分一下，免得自己闹乌龙啊。朋友们，现在我右手拿的是石螺，左手拿的是田螺，我把它两个摆在一起，有没有发现出什么问题？可以明显感觉到这个田螺的体积要比石螺的体积大个十倍啊！我现在把它们翻过来，你看它的口子，你看到了，真的是天壤之别。你甚至你看，把这个石螺放到这个田螺里面去，你看绰绰有余啊！你看，它没有它的。十分之一大，你们再看啊，我这个田螺是剪了尾巴的，这个石螺没剪的啊。那个石螺它小而长，比较尖啊，是这种尖尖的啊。田螺的话，它要比石螺短一点，但是田螺非常很区别，你就记住一个大一个小，这是最好的区别啊。但是田螺跟石螺的养殖方法它是一样的，甚至石螺的养殖技、养殖方法技术啊。要求比这个田螺要低得低得多。你们有没有发现很多这个呃有石螺的地方没有田螺啊？有田螺生长的地方都可以生长这个石螺，这就是石螺的生命力比田螺要顽强的很多啊！不管你是在臭水沟那种那种泥塘啊，很大的地方、很脏的地方都可以看到石螺，但是在有些地方你是看不到田螺的，因为田螺对水质它有一定的要求。还有一点的话，就是你那个池塘有鲤鱼啊，那个不，你不会发现有这种田螺，但是那个石螺反而有些有，就是石螺它壳比较硬，我们踩都踩不烂啊。田螺的话，轻轻一碰，呃，捏一下它可以捏碎。不过我这是湘西螺啊，我这肯定是捏不烂的啊。那么到底是田螺好吃还是石螺好吃的？那么为什么很多餐桌上？上菜的都是石螺，把叫做田螺，但是真正田螺上餐桌，你会很少很少的。其实啊，这里最主要的就是，不是说田螺不好吃，田螺非常好吃，最关键的原因就是，现在田螺越来越少，全部靠养殖啊。在这种荒地野田里，原本原本十年前随便到处都有，现在化肥农药用的太多，这个田螺越来越少，所以说它比较贵，所以说你们在餐桌上看到的非常少。虽然说这个田螺壳啊，我们可以卖到十多块钱一斤啊，但是啊，这个田螺壳非常的不压秤啊。你看，像这么一箱，它就十斤左右，这三四箱看着蛮多的啊，顶多个就四十斤啊。四十斤算下来也就四百多块钱，只是说，在卖螺肉的同时，这个壳还能赚到四百块钱的话，这是多得的啊，一举两得吧，没有浪费。现在大家知道什么是石螺，什么是田螺了吧？希望大家今后在外面啊，不要再出洋相了啊！拜拜。